പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് പണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയോളം പണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനും മധിവനായി എവിടെയോ ഒരു പൊന്ന് തട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അവൻ ആരോടും പറയാതെ ആരോരും അറിയാതെ ആകാശത്തിൻ്റെ അങ്ങേക്കോണിൽ ഭംഗിയുള്ളൊരു പൊന്മുട്ടയിട്ടു ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലാ മോനെ ഇന്നല്ല എന്നും ഇത്തിരി കൂടുതലാണല്ലോ ഈ ചുമ മാറണമെങ്കിലേ ആദ്യ വൈദ്യരെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കണം ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കരുത് എനിക്ക് കഷായം ഒടുക്കത്തൊരു കഷായം ആ കോളാമ്പി വാങ്ങി താഴത്ത് വെക്കും പിടുത്തം കണ്ടാൽ തോന്നും മേലെ ചെന്നാൽ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്താ തോന്നുക പിന്നെ മനുഷ്യന് പണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ കൊക്കരക്കോ കൊക്കരക്കോ എന്നുള്ള കൂവല് എന്താ ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച അയാൾക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ പാചിയാർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടതാ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് സ്വസ്ഥായി ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ പണിയണമെന്ന് ആ ബീവി വാശി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം പോവും അത് തന്നെ നല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇതിലധികം ഒന്നും തടയുന്ന ലക്ഷണമില്ല വരുന്ന പെരുന്നാളിന് അഞ്ച് പവന്റെ നാല് വള പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കണ്ടേ ഏട്ടൻ ആ ഹാജിയാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ബീവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ തട്ടാൻ കാണാത്ത പെണ്ണുണ്ടോ ഹാജിയാർ ഇന്ന് വരെ ആ ബീവിയെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ആരെയും കാണിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തട്ടാന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഏത് അന്തപ്പുരാടി ഇവിടെ ഉള്ളത് പെണ്ണായ പൊന്ന് വേണം പൊന്ന് വേണോ തട്ടാൻ വേണം അതാണ് തട്ടാന്റെ മഹത്വം മൂത്ത തട്ടാന് ശനിയുടെ അപഹാര അത് ചുമച്ചു തന്നെ തീരണം ആ സ്നേഹലതയ്ക്ക് രണ്ട് കമ്മല് പണിയാൻ ആ ഭാസ്കരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു 
അവൻ അത് കൊണ്ടുതന്നു ഭാഗീരഥി കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴാ കൊടുത്ത കൊടുത്തിട്ട് മാസം രണ്ടായി മൂത്ത തട്ടാൻ ചുമച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇനിയും അത് നീളും അവനെ കണ്ടാ നീ ചോദിക്കണം എന്റെ ഈ മാല ഒന്ന് ഉരുക്കി പണിയണം കഴിഞ്ഞ തിരുവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നതാ അത് ഉരുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വെച്ചാ മതി നല്ല ചൂടാ ഉരുകിക്കോളും ഹേയ് അയൽവക്കത്ത് ഒരു തട്ടാൻ താമസിച്ച ഇവിടെ പണിക്കന്മാർക്കാ കഷ്ടകാലം മോളെവിടെടേ അമ്പലത്തിൽ പോയി ാണ് ഒരു ദിവസം തെറ്റിയാണ് നിന്റെ നിന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടു ഇത് കണ്ടോ ഇത് എടുത്തേ ചെവി ഇത് വലത്തേ ചെവി നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നര പവൻ ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നര പവൻ അച്ഛന്റെ കണക്ക് ഇതിപ്പോ ഒന്നേ മുക്കാ പവൻ ഉണ്ട് ആ പവൻ ആര് കൂട്ടി ഈ ഞാൻ കൂട്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടി സ്നേഹലതക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനിൽ നിന്നും പുറന്നാൾ ദിവസത്തിൽ സ്വർണം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ സ്നേഹലത ഭാഗ്യൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാലും ആരും അറിയണ്ട കേട്ടോ അച്ഛൻ എടുത്തു കൊടുത്താ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സംശയിക്കും ഇങ്ങനെ തുള്ളിയാലേ എല്ലാം കൂടി ഇരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ സമാധാനം ഉള്ളിൽ പോകും നമ്മളെ തലേ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഓടിപ്പിക്കൽ പറഞ്ഞ കേക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഇതോ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി നാളെ മതി നാളെ എല്ലാരും ചായക്കടയിൽ തിരക്ക് കൂടും മുമ്പ് വരണം തട്ടിക്കുമ്പോട്ടോളൂ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടാ പോക്കറെ വെറുതെ സ്ത്രീ ശാപം വാങ്ങണ്ട ഏ ശാപോ അങ്ങനെ ശപിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ഒറ്റ പെണ്ണ് ദുനാവിലില്ല ഇതേ നമ്മൾ ഔറാനാജിന്റെ പാപ്പ അസിലാജിക്ക് അയാളും പാപ്പ ഒന്നാം പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണിത് നമ്മൾ അതിന്റെ അടിക്കൽ ചപ്പിലായി പോകും ഭാസ്കര നോക്കിക്കോളും ഓളുടെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന് നമ്മുടെ വാപ്പ അസിലി രാജിക്ക് വലിയ ഉപ്പ പെരുന്നാളിന് കൊടുത്താണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വിത്താണ് എന്ത് വിത്തായാലും ശരി എന്റെ അന്തോണിസ് പുണ്യാളച്ച ആര്യാർക്ക് മൂവായിരമാണ് പോണത് അതിന് ഈ അയ്യായിരായിട്ട് മടക്കി തരണേ ആ ഈ കയറങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളി കായ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളി കായ എടുക്ക് ഗുണം വരും ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആചാരേ ഞമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് കണ്ട് ആചാരുടെ പുതിയ ബീവി അവിടുന്ന് എത്തി നോക്കണത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടായി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്താ അത് പോരെ അത് മതി
ശരീരം <laughs> 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 ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം നമ്മുടെ വഴിപാട് നടക്കട്ടെ ഇതൊന്നും പിടിച്ചോളൂ വഴിപാടുകാരും പോയ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തുള്ളുന്നത് ഇരുമനി എന്റെ ഭഗവതി എന്താ എന്താ സംഗതി നമ്മുടെ തട്ടാൻ പോലെ മരിച്ചു മരിച്ച ആൾക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കൊടുക്കുക ഇത്തിരി ശുദ്ധമായി കിട്ടിക്കോട്ടെ കേട്ടോ മണിക്കരെ നിലത്തിറക്കി കിടക്കണം കട്ടിൽ മറിച്ച് നേരം കിടത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂടി ബഹളം വെച്ച് അച്ഛനെ കൊല്ലാതിരുന്നാ മതി സമയം വരുമ്പോ അച്ഛൻ അറിയാം മരിക്കാൻ പോട്ടെ ഭാസ്കര പോയെന്ന് വിചാരിച്ച ആളല്ലേ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല യോഗ വല്ലാത്തൊരു യോഗ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി ഓടി വന്നാൽ ആ വരവ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആള് തീരും ഒന്നാങ്ങോട്ട് മാറുക പണിക്കരേ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇനി ഇപ്പൊ പോയിട്ടെന്താ തുള്ളി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടി പോകുന്നതല്ലേ ഇനി ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ തുള്ളി തീർത്താ പോരെ എവിടെ തുള്ളണം എന്നുള്ളത് വെളിച്ചപ്പാട് തീരുമാനിക്കും പരിഹസിക്കരുത് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഏത് ഭഗവതിയും ഓടി വരും പിന്നാണോ ഒരു വെളിച്ചപ്പാട് അത് ശരിയാ അയ്യോ എന്റെ പശു എന്റെ അന്തോണിസ് പുണ്യാളച്ച ചതിച്ചോ പശു 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 ഒന്നരക്കൊമ്പി എന്താ പാപ്പി ഇത് മൂവായിരം കൊടുത്ത് വാങ്ങി എന്റെ പശു പോയി അപ്പൊ നീ പശുവിനെ കെട്ടണ്ട ഓടിയത് അല്ല പശുവിനോട് പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു പശുവിനെ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ കരയണ്ട താൻ ഭഗവതിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊടുക്ക പശു താനേ വരും ശരിയാ പോയ പശു അതുപോലെ തിരിച്ചു റിവേഴ്സിന് വരും ഓ പോയ മൂവായിരത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു പത്ത് റുപ്പി കൂടി വെളിച്ചപ്പാടിന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് നല്ല ബിസിനസ്സാ എന്നാ താരിരുന്ന് കരെ വരി നേരെ ഇനി അച്ഛൻ സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങ് ക്ഷീണം മാറട്ടെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം എനിക്ക് കഷായം മതി ഓ ഒടുക്കത്തൊരു കഷായം ഈ കഷായം കുടിച്ചു കുടിച്ചാ ജീവിതം തന്നെ കൈപ്പേറിയ ഒരു കഷായായി പോയത് ഈ പൈക്കളും നായ്ക്കളും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടും മണത്തില്ലല്ലോ ആയിട്ട് കരയാതെ അത് വളർന്ന സ്ഥലം അതായ ആര്യാര ദൗത്യലുണ്ടാവുന്നു എവിടെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട് തട്ടാന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ കയറ് വിട്ടതാ പറ്റിച്ചു പോ
നീ കയറും വിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഹംക ഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ത് കേക്കാൻ പുറത്തു പോണ കാര്യം ഒഴിച്ച് എന്ത് വേണോ പറഞ്ഞോ നമ്മള് കേക്കാം ഞമ്മക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ എന്റെ ഇളയപ്പാന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിക്കൂടെ അവിടെ നേർച്ചയല്ലേ പിന്നമ്പുറത്തെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നാൽ എന്ത് ഭംഗിയാ മയ പേണേന് മുന്നേ ആണേല് രണ്ട് മയവില്ലും കാണാം അനക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുറവ് അന്ന ഞമ്മള് നല്ലോണം നോക്കണില്ലേ തിന്നാൻ തരണില്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അനക്കുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് കയ്യും പിടിച്ച് നേർച്ചക്ക് പോകാനും മറ്റും ഞമ്മൾ എന്താ പ്രേമിക്കുക അന്ന കെട്ടണേന് മുന്നേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞമ്മള് കെട്ടി പുലിശപത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒടുവിൽ എന്തുണ്ടായി രണ്ടു ഓരോ കള്ള നായിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഞമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ഹലോ എന്റെ പുന്നാര മുത്തെ അന്ന് ഞമ്മക്ക് ആയിരം വട്ടം വിശ്വാസമാണ് എന്നാലും ഒരു പേടി അതുകൊണ്ട് അന്ന ഞമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹവക്കും അന്ന കാണാൻ ഞമ്മൾ സമ്മതിക്കല അനക്ക് മയബില്ല് കാണണെങ്കിൽ ഭയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തണ്ണി വായിലെടുത്ത് തുപ്പിയാ മതി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാ മയവില്ല് ഏഴ് നിറത്തില് പക്കെങ്കിൽ വെയില് വേണം ചിരിയേക്കുന്നുണ്ട് ആചേത ബീവിനെ ഞമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ നമ്മളെ മയ്യത്താക്കും മയ്യത്തായാലും ശരി എനിക്ക് എന്റെ പശുവിനെ കിട്ടണം എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യാ ആചേത നേരിട്ട് എന്ന് കാണാതെ നമുക്ക് നേരെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും എന്താ എന്നവാ എനിക്ക് ആചാരം എന്തിനാ പശുവിനെ കിട്ടിയാ മതി ഇതിനകത്തില്ല അയാളെ നമ്പാൻ പറ്റൂല അയാളെ തോത്തിന്റെ പുറത്തും കെട്ടും വാ പോയി നോക്കാം നമ്മുടെ താടിന്റെ ഓട്ടിൽ കള്ളന്മാരാ അകത്ത് പോ അകത്ത് പോ ഈ അകത്ത് പോ എന്നെ അവര് കണ്ട ആരാണ്ടാ ചോദിക്കാണ്ട് തൊടി കടന്നത് ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീടാണെന്ന് അറിയില്ലേ ആചാര എന്റെ മൂവായിരം പോയി ആചാര ആ പശു കയറും കൊണ്ട് ഓടി ചാണക്കുയിൽ ഏതായാലും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി ആചാരം ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ തട്ടാം ഭാസ്കരന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് നിലവിളി കേട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഓടിയത് ഒടുവിൽ എങ്ങനെ ആയല്ലോ കർത്താവേ ചാവാങ്ങളിൽ നേരെ അവര് മയ്യത്തായ ആവൂക്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞമ്മള് വിവരം അറിഞ്ഞത് പടച്ചോ നിരീച്ച മനുഷ്യന് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ ആൾക്കാരും വന്ന് തുടങ്ങില്ല അല്ലേ എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു സാധനം നന്ന് എന്നാലും ഭാസ്കര കൂലിത്തിരി കടുപ്പ നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് രൂപ ഓ പണിക്കരാശ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു രൂപ കുറയ്ക്കും പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കരുത് ആ ഒന്നാലോചിച്ച തന്റെ തൊഴിലാ നല്ലത് സ്വർണ്ണ ഐശ്വര്യമുള്ള ലോഹ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് രൂപയായി നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ ഡിസൈൻ പകരം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഡിസൈൻ ഇല്ലേ അത് മതിയായിരുന്നു ഏത് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം തന്നെയാ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് കുത്തുകുത്തായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആ അതാണ് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അത് തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ ഡിസൈനാ ഈ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം അഞ്ചു ദിവസത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ മതി മതി വട്ടത്തിലും നീട്ടത്തിലും ഒന്നിനി പണിയണ്ട ഇതും മതി നല്ല ഒന്നാന്തരം കമ്മല് ഭാസ്കരം പോ പൈസ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാട്ടോ ഒരു ടോയും ഇല്ല ചായ കുടിക്കാനൊന്നും അവന് നേരല്ല 
ചാക്കണക്കിനല്ലേ സ്വർണ്ണം ഉരുക്കാനും വളക്കാനും അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാക്കര അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കമ്മല് ശരിയായോ ഭാസ്കര നോക്കട്ടെ എന്റെ മാലയും കൂടെ ഉടച്ചു പണിയണം അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട സമയാവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ഉടച്ച് പണിയുന്നതിൽ നല്ലത് വേറൊന്ന് പണിയുന്നതാ മാറ്റ് കുറയും ആ ഭാസ്കരം പറഞ്ഞതാ ശരി മാറ്റ് കുറയ്ക്കണ്ട എന്താ ഭാസ്കര ഭാസ്കരനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഈ അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെകിലിയാ കയ്യിൽ സ്വർണം കാലില് സ്വർണം മൂക്കിൽ സ്വർണം വായില് സ്വർണം ഇങ്ങനെ പോയാ അവസാനം ഇവര് എന്നെ ഉരുക്കി വെക്കും ഭാസ്കരം പോ അവൻ തട്ടാനാ നീ പണിക്കെത്തിയ ഈ പണിക്കര് നിന്റെ തന്തയാ നീ മാനത്ത് കാണുമ്പോ ഞാൻ അത് മനസ്സിൽ കാണും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ 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 പടം വരച്ചിട്ടുള്ള കളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ തന്തയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ട വല്ലതും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയിക്കള വച്ചോണ്ടിരുന്ന ക്ലാവ് പിടിക്കും ആണല്ലേ കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ഒറ്റ തൊഴിവ് ചേരും എന്റെ മോള് സംസാരിച്ചു അയൽവക്കാരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇവിടെ ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ല എന്തു നല്ല ചേർച്ച ഒരു ഞാത്തോടെ തീർപ്പിക്കണം ഉദാൻ 
എന്താ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം അച്ഛൻ ചോദിക്ക ഞാൻ വീടി വലിക്കാറുണ്ടോ ആ അവളല്ല ഞാനാ വലിക്കാറ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആതിരാ നേരത്തെ ഒരു വീടി വലി കണ്ടുപിടുത്തം ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞില്ലിതുവരെ തുണി അലക്കലൊക്കെ പിന്നെ മതി നീ ഒന്ന് വേഗം വന്നേ ഓ തൃപ്പൂണിത്തറ ലാഭയ്യൻ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള സ്വർണ്ണപ്പണി മുറ തെറ്റാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരുത്തനാ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനാ അവളവിടെ സാവിത്രി ആ നനച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് തോരാനിടൂ കണ്ടാൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം ഇവന്റേതും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത് നിറച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തപ്പ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ തപ്പിക്കോളാം ഈ തൃപ്പൂണ തുറക്കാരനെ ഒന്ന് തപ്പ് ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കാലോ സാവിത്രി ഞാൻ കണ്ടു വരുന്നത് വല്ലതും ഉറപ്പിച്ചോ ഈ ചേച്ചിക്ക് വട്ട എങ്ങാണ്ടുള്ള ആരുടെങ്കിലും പേരും പറഞ്ഞ് അഞ്ചോ പത്തോ വാങ്ങി അയാൾ ഇന്നും പോവും അത്ര തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കിയാൽ എന്താന്ന് ഭാസ്കരായിട്ടിന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട കേട്ടോ അത് ശരിയാവൂല ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇതറിയാനല്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടോ കുറച്ചെടുക്കാൻ അയ്യോ ഒട്ടുമില്ല ഒക്കെ ഇന്ന് പപ്പടം കാച്ചി തീർത്തു മണ്ണെണ്ണ മതിയോ ഇതിലെ ഒരു സ്വർണ്ണ ചുറ്റ് ആ സ്വർണ്ണ ചുറ്റില് കുറെ സ്വർണ്ണ മണികള് അത്രേ വേണ്ടു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പവനെങ്കിലും വേണ്ടി വരും വിളിച്ചപ്പാടെ എന്റെ ഭഗവതി ഒരു പവനോ ഒരു മയത്തില് സ്വർണം പോലെ തോന്നിയാ മതിയടോ ഭഗവതിയുടെ വാളാ ഭഗവതിക്ക് എന്തിനാ സ്വർണം കെട്ടിയ വാള് വെളിച്ചപ്പാടിന് ഒരു അന്തസ്സിന് കയ്യിൽ പിടിക്കാനല്ലേ വെളിച്ചപ്പാട് ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പണിക്കരോട് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാക്ക് ഒരു പവനൊന്നും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുവോ പണിക്കര് വലിയ വിശുക്കനാ പക്ഷെ വെളിച്ചപ്പാടിന് പണിക്കർക്ക് വലിയ വിശ്വാസം അതെനിക്കറിയാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കല്ലേ നോക്കന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടല്ല എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മോളാ അവൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാവാൻ ഒന്നല്ല ഒമ്പത് പവൻ ഞാൻ ഭഗവതിക്ക് കൊടുക്കും ഒമ്പത് എന്ന് ഞാനൊരു ആവേശത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇതിനൊരു ചുറ്റും പിന്നെ നാല് മണിയും അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ അത് വെളിച്ചപ്പാട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി ഭഗവതിയോട് അങ്ങ് പറയണം ഇവരുടെ വിവാഹം ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അസൂയ കൊണ്ട് എരിപുരി കൊള്ളും വിധം ഏറ്റവും ആർഭാടമായി ഏറ്റവും നേരത്തെ നടക്കണം അതൊരു അതിമോഹമല്ലേ പണിക്കരെ കല്യാണം നടന്നാ പോരെ പോരാ അതിമോഹം തന്നെയാ പണിക്കര് പിശുക്കന നാറിയ നാല് കാശ് ചെലവാക്കാൻ ഇഷ്ടക്കേടുള്ളവന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില നാട്ടു പ്രമാണികളും ചില അയൽക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അത് കാണണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധ എല്ലാം നടക്കും പണിക്കര് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്റെ ഭഗവതി പ്രച്ഛട പ്രച്ഛട സ്വഹാദഹി ദഹി മാനാരെ ആ പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്ത് പശുക്കളുടെ അങ്ങാടി നിലവാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആ തമിഴ് പേപ്പറിലൊന്ന് നോക്കൂ പണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നതാ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞപ്പോ നിർത്തി പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തെ ഇല്ല തക്കല തേങ്ങാപട്ടണം ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ വേണോ വേണ്ട 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 അവിടത്തെ പശുക്കൾക്ക് ഒരു 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 മൂരി സ്വഭാവാ പരിപ്പാട് നിർത്തേ എന്തിന് തലപ്പന്ത് കളിക്കാനോ എന്റെ വയറ്റ് പിടിക്കില്ല ഞാൻ പണിക്കരുടെ അവിടുന്ന് പ്രസാദവും പഴവും ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാ വരണേ ഇന്ന് പണിക്കരുടെ ഒരു പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വെളിച്ചപ്പാട് കലക്കി ഉറഞ്ഞു തുള്ളി തുള്ളലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ വെളിച്ചപ്പാട് കവിച്ചാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല വൃത്തിയില്ലാത്ത വർഗം നാണക്കേട് സദാചാരബോധം ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം സ്ത്രീകളും അവരെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു കാട്ടി അരിയാട്ടുന്ന ചില കോന്തന്മാരുമാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് കൂടട്ടെ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു ഓടിച്ച് എരുമച്ചാണോ കലക്കി തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കണം ഒരു 
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപങ്ങളും ഭഗവതി കാണുന്നുണ്ടാവും അവസാനം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കെട്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു കണക്ക് ചോദിക്കലുണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഉറയും എന്റെ ദേവയാനീ സത്യം പറ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹലതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ സ്നേഹലതയ്ക്കല്ല സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ലതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് കലികാരമാ അവളോട് നമ്മുടെ തട്ടാം ഭാസ്കരന് ഒരിത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് അവര് തമ്മിൽ പ്രേമത്തില അതിന് ഭാരവെക്കാനാ പണിക്കരി കളി കളിച്ചത് അതിന് ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കാ വേണ്ടത് ദൈവദോഷം ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ വെളിച്ചപ്പടേ ലോകത്തുള്ളൂ അത് ഞാനാ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തുള്ളി കൊളത്തിച്ചാടിയത് അത് പിന്നെ തുള്ളി തുള്ളി ഓടിയപ്പം വിചാരിച്ച പോലെ ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ അല്ല മാധവൻ ചേട്ടനായിരുന്നു ഇതെന്താ കയ്യില് കുറച്ച് പരിപ്പുകടയാ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് വേഗം പോണം തട്ടലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതേതോ അത്യാവശ്യക്കാരനായിരിക്കും എന്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെളിച്ചപ്പാടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്താണാവോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഏതായാലും നാളെ പറയാ ഇന്നിപ്പോ ജീവനോടെ മുമ്പി വന്നിട്ട് ഇനി എന്തിനാ നാളത്തെ കാക്കുന്നത് അത് തൊട്ട് കയറി ഇരിതായരേ നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ആവാം ഗുഡ് നൈറ്റ് വാളിൽ സ്വർണം കെട്ടിക്കാനുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് പണിയിപ്പിച്ചത് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് നല്ല പരിപാടിയാണ് അനാവശ്യം പറയുന്നത് ഭാസ്കര ഭാസ്കരനെ കൊണ്ട് പണിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പണിക്കര് പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് മോട കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വഴിപാട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും ഈ ചുറ്റുപാടിൽ സ്നേഹലതയെ തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തോ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ആലോചനകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാ എന്റെ അറിവ് കല്യാണം വേറെ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാടും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അന്യോന്യ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങ് വിളിച്ചിറക്കി പോരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലയുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ അവളിറങ്ങി പോരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാറും ഒരു 
ഒരു വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളിയെന്ന് കേട്ട് എന്നോട് എന്തിനാ മോഹമേർപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം സ്നേഹലതയെ വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല ഭാസ്കരേട്ടന്റെ കൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിനുമ്പ് സാവിത്രിയുടെ കല്യാണം കഴിയണം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ അത് തെറ്റല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ കല്യാണം നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാൻ പോണില്ല അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറുക്കോഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി വഴി ഇത്തിരി തെറ്റായ വഴിയാ എന്നാലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു അന്തസ് കാണിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാസ്കരേട്ടൻ തന്നെയാ നാണക്കേട് നീ കാര്യം പറ അത്ര വലിയ ചങ്കുറപ്പുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു താലിമാല ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കഴുത്തിലിട്ടോ പിന്നെ ആരും എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ സത്യാണോ നീ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല മാല ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കഴുത്തിലിട് അത് കാണുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും അത്ഭുതപ്പെടണം ആദ്യം കുറെ തല്ലും ചവിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സാരമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം പരേ നിനക്ക് ഇത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സ്നേഹലത ഓ എത്ര വാശിയുണ്ടെങ്കിലും സ്വർണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ എതിർപ്പ് നിൽക്കും അതിനും പോലും ഒരു മാല ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു താലിമാലയ്ക്ക് എന്താ ഒരു പവൻ പോരെ അത് ഞാൻ തരാം മതി ധാരാളം മതി ഒരു പവനും കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാലേ അച്ഛൻ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കും കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഭാസ്കരേട്ടം കുറച്ച് ചെലവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് പവനെങ്കിലും വേണം പത്ത് പവനും പത്ത് പവന് പണം അത്ര വരും എന്നറിയോ സ്നേഹലതയ്ക്ക് ആ എന്നാ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാനും പോണില്ല അച്ഛന്റെ മുമ്പില് ഭാസ്കരേട്ടിനെ ഒരു വലിയ ആളാക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ മോഹിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ ചേരുന്നത് പിന്നെന്താ അല്ല നീ പറഞ്ഞത് നേരാ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല കുറച്ചു കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇടപാടല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സംഗതി നടക്കുന്നുള്ളതിനെന്താണ് ഉറപ്പ് ഉറപ്പോ മാല എവിടെ നടന്നു ചോദിച്ചാൽ ഭാസ്കരേട്ടൻ തന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത്ര തന്നെ പോട്ടെ അതൊന്നും സാരമില്ല നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ വാശി പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഭാസ്കരേട്ടൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല അതല്ല നീ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് പവനല്ലേ ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും പത്ത് പവനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് നീയാ ൊന്നുട്ട് 
സംഗതി സീരിയസ് ആവാൻ പോവ സ്നേഹലതയെ ഞാൻ വിളിച്ചിറക്കും വെളിച്ചപ്പാടന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ അവള് വരുന്നുറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോന്നോ പണിക്കർ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തും എന്നിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറയും ഞാനും പണ്ട് ഒരുത്തിയെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതാ വിളിച്ചവൾ ഇറങ്ങി വരാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ വെറും ഒരു വെളിച്ചപ്പാടായത് ആ ഗതി നിനക്കുണ്ടാവരുത് നേരാൻ വണ്ണം വരാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചപ്പാടേ ഞാനും ഒരാണാ അതൊക്കെ മോശല്ലേ സംഗതി ഏകദേശം കെട്ടിയോ ആ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടെ നിന്നോളണം ഏറ്റു മോനെ ഏറ്റു ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഉറണോ പറ പത്ത് പവൻ ഒരു പണത്തൂക്ക് അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാ സാവിത്രിക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ സ്വർണം വരെ ഞാനിതിൽ ഒരുക്കി ഒഴിച്ചു നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടിയല്ലേ നീ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക സാവിത്രിക്കായിരിക്കും വെട്ടിത്തരട്ടെ വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം നീ കാരണം തന്നെയാ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ആരെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ അസുഖം വേഗം മാറും 
എന്താ പോരെ മരണം പല തണുവരും വന്നാലും വന്നപോലെ പോവും എന്നാലും എവിടെയോ ഒരു അപകടം കാണുന്നു മൂത്ത മകന്റെ മേലെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവുന്നത് നന്ന് ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ കാവലുണ്ട് എന്താ പോരെ ദക്ഷിണ വിദ്യ ഇടിക്കുന്ന നല്ല നോട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി പത്തിന്റെ ഉള്ളു പത്തഞ്ചി പത്ത് അതും ഇതും ചോദിച്ചിനി ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട അവൾ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ചമ്പു മഹാദേവ ഇതിപ്പോ ഇത്ര വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്റെ മോക്ക് അവനൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ വെച്ചു നേട്ടിപ്പോ അവൾ എങ്ങനെയാ വേണ്ടെന്ന് പറയ വേറെ ആരും അറിയോ കാണുമോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മോളെ ഇല്ലമ്മേ ആ അത് മതി അവനല്ലെങ്കിലും നല്ലവനാ എനിക്കറിയാം അവന്റെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം കണ്ടില്ലേ പത്ത് പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് അന്തിച്ചു പോയി പിന്നൊരു ധൈര്യത്തിന് അങ്ങ് വാങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സഹോദര സ്നേഹമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി സഹോദരനാവാൻ ഒരേ വയറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ വീഴുന്നു ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഓ എന്തിന് പത്തു പവൻ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവൻ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള ദാനശീലനായ ഒരു തട്ടാന ഒരു കൈ വാങ്ങുന്നത് മറു കൈ അറിയരുതെന്ന പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് ഇവളിത് വാങ്ങിയത് ഇവള് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഭാഗീരഥിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ ആ വാരിയത്തെ സൗദാമിനിയോട് എനിക്കും തോന്നി ഇതുപോലൊരു സഹോദര സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തു ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് സഹോദര സ്നേഹമായിരുന്നു നമുക്കല്ലേ ശരിക്കല്ലേ അവനിത് തന്നൂന്നും വെച്ച് ഇനി നീ ശിങ്കരിക്കാൻ വേലിക്കോട്ട് ചെന്ന അരിഞ്ഞ് ഞാൻ തോട്ടിലെറിയും അയൽവക്കത്തൊരു തട്ടാനുള്ളത് പണിക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഐശ്വര്യാണെന്ന് കരുതിയാ മതി വല്ലാത്തൊരു ചവിട്ടു കാപ്പ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടാൻ ഒരു പയ്യും കാണില്ലല്ലോ പടച്ചോനെ ആ എന്താ മാധവന്നായിരിക്ക ഒരു ചായയും ഒന്ന് രണ്ട് പഴവും നൃത്തം പൊടി പൊടിക്കണ്ടല്ലോ ആവോ അക്കറെ ആ കൊറേ കൂടി കഴിയുമ്പോ അവിടെ മുഴുവൻ തവിട് കൂടിയാവും പൊടിയേറ്റടോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് പൊടിയുന്നത് ഒരു സുഖല്ലേ എന്താ പണിക്കിനൊന്നും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണോ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒന്ന് എന്റെ മോള് സ്നേഹലതയെ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അത് ഏതാണ്ട് ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും അവൾക്ക് ഒരു പത്ത് പവന്റെ മാല പണിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കൂട്ടി വെച്ച് തൊക്കിയെടുത്ത് അതും ഞാൻ അങ്ങ് ഒപ്പിച്ചു വളരെ കാലായിടോ അവൾ ഒരു മാല വേണം വേണമെന്ന് പറയണേ അവളുടെ ആഗ്രഹല്ലേ ചെലവൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല പണിക്കൊരു കാലക്കി ഈ സ്നേഹമുള്ളത് എന്താ സ്നേഹമുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് താനാ നല്ല പണി സമ്മതിച്ച് തന്നെ കൊണ്ട് പണിയിക്കണമെന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതിനിടയില ഭാഗീരഥിയുടെ ഒരു സ്വന്തക്കാര് വീട്ടിൽ വന്നു അവരുടെ അയൽവക്കത്ത് നല്ല തങ്കം പോലത്തെ ഒരു തട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ സ്നേഹത പറഞ്ഞു അവൻ മതി അവൾക്കൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ അതിന്റെ തിടുക്കത്തിലാ ആ താനൊന്ന് വന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കിടോ 
വരിക സംഗതി ഗൾഫാ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ ഗൾഫ് അവൾക്കും താല്പര്യ രണ്ട് നാല് ദിവസത്തിനകം അവരിങ്ങ് കാണാൻ വരും താൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം അവർ വരുന്ന ദിവസം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആ പിച്ചളക്കിൻ്റെയും രണ്ട് കസേരയും വായ്പ തരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ പത്ത് പവൻ്റെ മാല കാണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാര്യമില്ലടോ താൻ എൻ്റെ വലങ്കൈയായി നിൽക്കണം അവൻ ഗൾഫാ അവിടെ തട്ടാമാർക്ക് നല്ല ചാൻസാ തൻ്റെ കാര്യം അവൾ നോക്കിക്കൊള്ളും അത് ഞാൻ ഏറ്റു കാറ്റുകൊള്ളട്ടെ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ആ പണിക്കർ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോണേ കണ്ടു ഭാസ്കരം വീടും കണ്ടു ഇപ്പൊ തലയറ്റിലുണ്ടോ ഭാസ്കര ഇതെന്ത് ജോലിയാണ് നായരെ തലയറ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കോ അപ്പം മുഖൂലേ അവനെ കൈയോടെ പിടിച്ച് ആളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ശല്യം തീർക്കണം നാല് കൊല തേങ്ങ ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും കാണിച്ച് തേങ്ങ കളനാക്കാം അടച്ചു <laughs> 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 അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയിപ്പ വല്ല വേലിപ്പത്തല്ലെങ്ങാൻ കുരുങ്ങിയോ കുരുങ്ങിയാ കുരുങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മനുഷ്യൻ സ്വർണം കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ തന്തക്കും തള്ളക്കും കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചല്ലേടി നിന്റെ തന്ത വിഷാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷാ ഒന്നും പറയട്ട എനിക്കിപ്പോ നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലം നശിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിനക്ക് ഒരവസരം കൂടി ഞാൻ തരാം നാളെ എല്ലാവരും കാണേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വരും അപ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നീ ഇറങ്ങി വന്നോളണം എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ എന്താ ഈ കേക്കണത് നീ ഏത് പെണ്ണിനെ കട്ടിയാലും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിരോധമില്ല പെണ്ണേ തുറന്ന് പറയട 
വെളിച്ചപ്പാടാണ് എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് ഈ കോല കെട്ടിക്കുന്നത് ഞാനോ എന്റെ ഭഗവതി സ്വകാര്യത്തിൽ പോരെ ആളെ കൂട്ടണോ ഭാസ്കര നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മരിച്ചു പോലെ കിടന്നു നമ്മുടെ മോ ഭാസ്കരനെ ഏതൊരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോടും എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ ആരാള് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നും ഒരു ദേഷ്യം തോന്നൂല സ്നേഹല ചേച്ചിയാണോ ആന്തിരിയായിട്ട് ആകെ ഉള്ളത് തൊന്ന അവനെ ഈ കടും കൈ ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നോ അതാ ഇതിന് നല്ലത് എന്താടാ അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെയും കൂടി പ്രശ്നമായി പോയി കളിച്ചു കളിച്ച് എന്റെ മുറ്റത്ത് തോന്നിട്ടാണോടാ നിന്റെ കളി അന്തസായിട്ടാടാ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചും കണ്ടവരെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചു അല്ല സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം തട്ടാമാർക്ക് ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് തട്ടാൻ ഗോപാലിന്റെ പോലെ ഇന്നൊരു ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭഗവതി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കീരിയും പാമ്പും പോലെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല പണിക്കര് മോളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ വിവരം അറിയാലോ നേരത്ത് വെളിച്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ എവിടെ തുള്ളുന്നത് ഇത് എന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നാ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ തുള്ളാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിന്റെ വെളിച്ചപ്പാടാ അച്ഛനും മോള് എന്നോട് കള്ളക്കളി കളിക്കണ്ട ഒന്നുകിൽ അവളോട് വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാല തിരിച്ചു തരാൻ പറ ഞാൻ കൊടുത്ത പത്ത് പവന്റെ മാല അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മാല അവനെ മോൾക്ക് ഒലക്കേ കൊടുത്തു എന്താ പണിക്കരെ ഈ ബഹളമൊക്കെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും അവര് തമ്മിൽ മുഖപത്തിലാണെങ്കിൽ സംഗതി വിളിച്ച് ചോദിക്ക് അപ്പൊ അറിയാല്ലേ അതെ അവളെ വിളിക്ക് എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവള് പറയട്ടെ ഞാൻ അവൾക്ക് മാല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വിളിക്ക പഠിക്കുന്ന വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വേദാരാണ് ഓളെ വിളിക്ക് വയസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഇവിടെ വിലയുണ്ട് ഓളെ വിളിക്കാണ്ട് കേസ് തീരൂല ആരും ബഹളം വയ്ക്കണ്ട സത്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറമോളെ നീ പറയുന്നു മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിക്കൂ എനിക്കിവിടെ ആരും ഒന്നും ദാനം തന്നിട്ടില്ല ആ പേരും പറഞ്ഞ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരുവും വേണ്ട അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് തൃപ്തി ആയില്ല എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാ ഞങ്ങളും പിഴച്ചോട്ടെ മോനിത് കുടിക്ക പോയതൊക്കെ പോട്ടെ നീ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളം മോനെ ആ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളെ കയ്യിപ്പെടാതെ എന്റെ മോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ദൈവം കൊടുത്തോളൂ ഏട്ടന് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർണം മുഴുവൻ എടുത്തു വിറ്റോ ഒന്നും സാരമാക്കണ്ട
അത് നമുക്കൊന്ന് തരില്ലടാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ ചെറുക്കന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ മാസം തന്നെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന കേട്ടത് കൂട്ടടോ മറന്നുകള പോയ പത്തിന് പകരം തനിക്ക് പതിനഞ്ച് പവൻ ഇനി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അതല്ല വിളിച്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എത്തി എത്തി അങ്ങ് എത്തുമ്പോ അവസാനം തട്ടാൻ ഒരു തട്ട് തട്ടും ഇനി തട്ടാനും മുട്ടാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട ഭാസ്കര അബദ്ധമാവും നിന്റെ വഴി അല്പം വളഞ്ഞുപോയി നീ കാണിച്ച് വിവരക്കേട വിവരക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഏത് വെണ്ണം പറ്റിക്കും മൂപ്പരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കുക അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ വിളിക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോ യോഗാണെന്ന് കരുതിയാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പവിത്ര നമ്മളെ ദുബായ് കൊണ്ടുപോകില്ലേ ദുബായ് അല്ല ഖത്തറ് അവിടെ സ്വന്തം വീട് കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അറബി എനിക്ക് ആകെ ഒരു മോളാ അവള് പൂന്നറിയുമ്പോ ഇത്തിരി വിഷമുണ്ട് എന്നാലും പോയിക്കോട്ടെ ഈ നാടും ഇവിടുത്തെ ചില നാട്ടുകാരും അത്ര ശരിയല്ല അതല്ലേ പറയുണ്ടു ഉള്ള പണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കൊരു മാല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിനുവരെ ഇവിടെ കണ്ണുകടിയാ അല്ല ഈ പവിത്രന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലേ അവന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു തോണി മറിഞ്ഞ അവരൊക്കെ മരിക്കുകയുണ്ടായത് അതേതായാലും നന്നായി ലതേ കണനെ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടു ചായ കുടിച്ചു ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് കുടിച്ചപ്പോഴേ തോന്നി അവൾക്കും ആ കൈപ്പുണ്യം കാണുമല്ലോ എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ പോലും ആരുമില്ല വലിയ പേരെടുത്ത് മരിച്ച ഒരു ജോലിസനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ലത കേട്ട് കാണും ഒല്ലൂർ രാഘവ പണിക്കർ ലതയെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അച്ഛൻ രാശി വെച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ അതോ കുറച്ചു ദിവസം കാക്കുന്നോ
എനിക്ക് ഈ മൂക്കുത്തിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടതാ പക്ഷെ മൂക്ക് കുത്തിത്തരാൻ എൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ സൂചിയൊന്നുമില്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ സൂചി കിട്ടാനേ തട്ടാനേ കെട്ടണം ഞാൻ വെറും ഒരു പണിക്കരാ ഇതെന്തായി വാളും പരിചയ കഴുത്ത് തൂക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ നെഞ്ചു പോയി എന്റെ കഴുത്ത് വേദനയാവുന്നില്ലേ എന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് എത്ര പോനാ പത്ത് പത്തോ അച്ഛൻ തന്നതാ അച്ഛന് മോളോട് വലിയ സ്നേഹമാണല്ലോ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന് കുറവൊന്നും വരുത്തണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ അച്ഛനോട് ഇനിയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളൂ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വയ്ക്കേ എനിക്ക് ഈ സാധനം ദേഹത്ത് തൊടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അത് ചീത്തയാ എന്നാലും ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചു വയ്ക്കില്ല അവിടെ ചെയ്തത് എന്തായാലും തെറ്റാ അതും ഭാസ്കരനോട് ഒന്നാരോപിച്ചാൽ എനിക്കൊരു എത്തുമ്പടിയും കിട്ടുന്നില്ല പത്ത് പവൻ ഒരുക്കി പണിത് കൊടുക്കാൻ ഭാസ്കരന് അവളെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ വേറെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടില് പത്തര മാറ്റുള്ള പെണ്ണാവള് അതുകൊണ്ടാ ഭാസ്കരൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചതും സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയതും അല്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ചാരായം കുടിപ്പിച്ചു പിടിക്കണ്ട വെളിച്ചപ്പാടെ ഞാൻ വീഴൂല എന്റെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ ഞാനിന്ന് കുടിച്ചത് എന്റെ ഭഗവതി ഒരു പെണ്ണ് ചതിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ചാരായം കുടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുന്ന കഷ്ടമല്ലേ ഭാസ്കര നീ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ പോയ പത്ത് പവന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ ജീവിതവും പോവൂലേ പോയ പോട്ടന്റെ വെളിച്ചപ്പാടെ ഇന്ന് എന്റെ മധു വിധുവാ മധു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാരായം വിധു എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി അതായത് ചാരായ രാത്രി നിന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച മാഷ എനിക്കൊന്ന് കാണണം വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല മോള് രണ്ടു തൊട്ടി വെള്ളം കോരി തലയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുടിച്ചതിന്റെ എന്നെ മഴ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മോനി ആ ദുഷ്ടത്തി കൈവശം കൊടുത്തതാ ഏട്ടൻ കിടന്നു നീ ഇനി കുടിക്കരുത് മോൻ എത്രയാ കുടിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല അമ്മ അറിയാതെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് എനിക്കും വാങ്ങിത്തരായിരുന്നു അത് നീ ചെയ്തില്ല വളകൾ മാലകൾ കമ്മലുകൾ എന്നിവ അതിമനോഹരമായി പണിയുന്നതിന് സമീപിക്കുക തട്ടാൻ ഭാസ്കരൻ സ്വർണക്കനി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഭാസ്കരനെ അത് ഹാജിയാർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിട്ടതാ അപ്പൊ ഈ സ്വർണ്ണ ഖനി കുടിച്ചെടുക്കണ്ട
दक्षिण दक्षिण Do 
അലാറ അടിച്ചു അച്ഛന് പോയി കഷായ തുടക്കും മരിച്ച ജീവിക്ക് എന്ത് പണി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ രണ്ട് ആളേ ഉള്ളൂ നടക്കും ഈ രക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല പായാലും വരാണ്ട് പറിച്ചിട്ട് ഉറ വയ്ക്കാരാ ഇന്ന് എന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പുകച്ചു പൊറത്തിയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഡാൻസ് കുട്ടികളെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കുക ഇത് അനീതിയാണ് അധർമ്മമാണ് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് അതും പെൺകുട്ടി അവളുടെ മുമ്പിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നത് വലിയൊരു ജീവിതമാണ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന ഒരു വഴി കൂടിയാണ് എന്റെ പശു അന്ന് ഓടിപ്പോയത് എനിക്ക് ആരോട് സ്നേഹമില്ല സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും ഈ ചായക്കടയിൽ യാതൊരു സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരിയാണ് ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥാനമുള്ളൂ ായപ്പാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനില്ലെന്ന് മാത്രം നീ മനസ്സിലാക്കുക മയത്തിൽ വീശിയ ഇതിലെങ്കിലും ടീച്ചർ ഒന്ന് നാട് വിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വക മമ്പറം പള്ളിക്കൽക്ക് ഒരു നേർച്ചണ്ട് ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച സത്യസന്ധനായ ഒരേ ഒരു നാട്ടുപ്രമാണിയാണ് ഞാൻ ആ എന്റെ തലയിലും തീർത്ഥം തളിച്ച അത്ര ശരിയായില്ല സോറി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഞാനിവിടെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ജീവിക്കാൻ ഇതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ എനിക്ക് ആ കെട്ടിടം ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം അല്ലോ ചെലവിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയല്ലേ ടീച്ചറെ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾ ചോട് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ആ അവക്കർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഓ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അമ്മക്കറിയാം മയ്യത്തായാത്ത മനുഷ്യൻ മയ്യത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയവനാണ് ഓൻ ഓനെ നമ്മക്ക് അവിടുന്ന് ഓഹിപ്പിക്കാം എന്താ അത് അത് വേണ്ട ആളൊരു സാധുവാ അത് ശരി അപ്പൊ ടീച്ചർ ഓന്റെ ഭാഗത്താണല്ലേ എന്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ല ഉയിന്നൂടെ വരുമ്പോടെ ഓശാരി തരാറുണ്ടാ അത് നമ്മുടെ ബി വി കൽമേക്ക് നമ്മളെ അകത്തോട്ട് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാളിങ്ങ് വെല്ലാണ് പുറത്താര് വന്നാലും ഓൾ പുറത്തോട്ട് വരില്ല അത്രയ്ക്ക് നാണമാണ് ഏതാ ടീച്ചറ് അത് തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചറാടി ഈ കരുതും പോലെ ഒന്നും അല്ല ഞമ്മക്ക് നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ വേറൊരു പെണ്ണ് കാണണത് ഞമ്മക്ക് സഹിക്കൂല പളിയും ചിരിയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാ ഞാനിതാ ഈ ഉത്തരത്തിൽ തോന്നും ഹലോ ചാത്തുക്കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം വെക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ സ്നേഹലതയുടെ അവിടെ ഒന്ന് കേറി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ സ്നേഹ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അതിലെ പോകാൻ തോന്നി നന്നായി അപ്പോ 
मोले स्नेहलदे दे पवित्र मन्नु मोले दा वरनेडी इन्नेले वरुन अरणेप तोट्टे ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കേയിരുന്നു എല്ലാ വണ്ടിയിലും നോക്കി നീ എന്താ മോനെ അങ്ങ് കോൾ അങ്ങട്ട് പോയല്ലോ ഏതായാലും വന്നല്ലോ മനസ്സമാധാനായി മനസ്സമാധാനായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അപ്പോൾ കുറെ കൂടി സന്തോഷാവൂ ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല തമാശയല്ല എനിക്കവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്റെ വിസ റദ്ദ് ചെയ്തു ഞാനവിടെ രണ്ടു മാസം ജയിലിലുമായിരുന്നു ഈ പെട്ടി അങ്ങ് അകത്തോണ്ട് വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ വല്ലതൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് വരും അതിനകത്തൊന്നുമില്ല എന്റെ കുറെ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പ ഇവൻ കത്തറിലേക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നേരെ ജയിലിലേക്ക് ആ തട്ടാഞ്ചാക്കൻ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് നമ്മളോട് വല്ല ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും മിണ്ടരുത് കേട്ടോ മരുമോൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു ഓടി പൂരായിരുന്നു വീട്ടില് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ മോനെ ഈ കൊടയെടുത്ത ആ കാരണം ഒക്കെ ചൂടാൻ കൊടുക്കും ഈ മാതിരി വിത്തൊന്നും നനയാൻ പാടില്ല അവൻ ഒരു ദിവസം വൈകിയാ വന്നത് ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ശീലിച്ച ആളല്ലേ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉള്ളൂ ഇത്രേ അത് നേരാ എന്റെ നാട് വിട്ടു പോയ പഴയ പശു തൃക്കണ്ടാപുരത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയില്ലേ ആ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആ വണ്ടിയില വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൂടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു ഗൾഫാ ഇനി ഇപ്പൊ എപ്പോഴും കൂടാം അവൻ ഇനി പോണില്ല അവള് പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അത് കേട്ടു അത് ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ ലോറിയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാ പ്ലാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലോറി വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടു ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് തോന്നണത് ചെയ്യട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ലോറിയോ ഇയാളിപ്പോ നിക്കണത് ഭൂമിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ ഒരു പക്ഷെ പശു നോക്കിയോ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് തെറ്റിതാവും ഒരു പ്രാവശ്യം റദ്ദ് ചെയ്ത വിസവിന്റെ രണ്ടാമതും കിട്ടൂലേ എന്താ നിനക്ക് പോണോ എപ്പോഴാ മോളുടെ കാതുകൂത്ത് അച്ഛൻ ദിവസം നോക്കിയോ നല്ല ദിവസം നോക്കാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആവുമ്പോ സൗകര്യമായിട്ട് കാതുകൂത്താലോ അതെ ഏതായാലും വേണ്ട നല്ല ദിവസമായാലും ചീത്ത ദിവസമായാലും കാതുകൂത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് മതി ഇവിടത്തെ തട്ടാനെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആളാ ഇനി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നു വേണ്ട ഇവിടെ മതി ഓ മോളുടെ കാതുകൂത്തിന് വരാൻ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കാതുകൂത്തിന് അവിടെയായിരുന്നു സൗകര്യം അത് വേണ്ട ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വീട് ഇവിടെ വെച്ച് മതി കാതുകുത്തുമ്പോ മോള് ചെറുതായി കരയും അത് ഈ ചൂരികളൊക്കെ കേൾക്കണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിന്റെ കാതു ഒന്നുകൂടി കുത്താം 
ഓരോ പതിനഞ്ചു പോയിന്റെ കമ്മൽ വാങ്ങിയിടാലോ എന്തിനാ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടെ ജയിലിൽ പോയാൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചേ മിസ് പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇനി പോണ്ട ഏട്ടൻ പറഞ്ഞല്ല നമുക്ക് ലോറി വാങ്ങാം ആ വാങ്ങാം ലോറി ആവുമ്പോ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ മതിയല്ലോ അവിടെ ചേരുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അതായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാപ്പിയോ എവിടെയായിരുന്നോ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നീലേശ്വരത്തെ ആളില്ലാത്തൊരു പശു വന്നു പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ അല്ല ഒരു പുള്ളി പശു അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലടോ പാപ്പി ഞാൻ പറയട്ടെ താൻ ആ പശുവിന്റെ നാളും പേരും പറഞ്ഞ് പണിക്കരെ കൊണ്ട് ഒരു കബഡി വായിപ്പിക്ക അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ഒന്ന് ഉറഞ്ഞ് കിട്ടിയാ മതി പശു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവതി പറയും ഏറിപ്പോയാ പാപ്പിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ ചെലവ് വരും നമ്മുടെ പവിത്രനല്ലേ അത് അതെ അവൻ എന്താ ഭാസ്കരന്റെ കരയുടെ മുമ്പില് ആ തട്ടാം ഭാസ്കറിന്റെ കണ്ടോ ഓന്ന് കട വന്നില്ല ടൗണിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാസ്കരനല്ല വരുന്നത് ഭാസ്കരനെ അതാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കത്തിക്കുത്ത് ഉറപ്പാ ഇന്ന് ചോര തെറിക്കും എന്റെ ഭഗവതി നമ്മൾ ഇടപെടണോ ഇപ്പൊ ഇടപെടണ്ട ഭാര്യമാർക്ക് പഴയ ലോഹിക്കാരൻ ഉണ്ടായാൽ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം നടക്കും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് കാറുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിടാം കുഞ്ഞിന്റെ കാതുകുത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സമയം അടുത്തൊന്നുമില്ല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന തട്ടാന സുഖമില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ടായി പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് സമയം തെറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഭാസ്കർ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നും സഹായിച്ചേ പറ്റൂ പ്ലീസ് ശരി ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രശ്നമായി പോയില്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ തട്ടാന്മാരെയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല വാ ഭാസ്കർ വണ്ടി കയറി വാന്ന് കയറി ഇടിച്ചോണ്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള റബ്ബ് എന്താണ് വെളിച്ചപ്പാട് ഒരു മാർഗം ഭഗവതിക്ക് ഒരു പൂജയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി ഹാജിയാരോട് വിവരം പറയാം അതാണ് നല്ല വേരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓരോരോ വലിയ വണ്ടി ഒരു പൂരയിൽ നിൽക്കാൻ നേരമില്ല അവളല്ല വെളിച്ചപ്പാട് നിക്കി ചോദിക്കാതെ പോലെ കയറിയാൽ ആദ്യ നമ്മളെ കാച്ചിക്കാളൂ എന്റെ ഭഗവതി ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനല്ലേ നമ്മളെന്താ കൽമയത്താത്തനോട് വിഴുങ്ങോ ഈ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കാനില്ല വിളിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പാട് ഇതെന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാ അറിയാലോ നന്നായി അറിയാം ഞാൻ അയൽപക്കത്തെ തട്ടാനല്ലേ മുഹൂർത്തം തെറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം എനിക്കും വേഗം പോവാലോ ശരി സൂചിക്ക് തുരുമ്പൊന്നും കാണില്ലല്ലോ സ്വർണത്തിനും തട്ടാനും എവിടുന്നാ പഠിക്കരെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കും പക്ഷേ സ്വർണത്തിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല വിഡ്ഢിത്തം പറയാതിരിക്കൂ 
പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ തരില്ല അയാൾ കാത് കുത്തണ്ടേഷ്മിടിക്കരുത് സമയം തെറ്റും പഞ്ചാംഗം നോക്കിയാൽ ഇനിയും നല്ല നാള് കാണില്ലേ പവിത്ര ഏ നിനക്ക് ഇവനല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ലേ പവിത്ര അയാൾക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പോവാ എടീ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ പ്രത്യേക എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഓ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആ ആ കുഞ്ഞിനെ ചന്ദനം തൊടുവിക്കണം ഓ കുഞ്ഞിനെ തടി എന്നെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ തരില്ല ഈ തട്ടാൻ എന്റെ മോളുടെ കാത് കുത്തണ്ട ഇയാള് കാത് കുത്തിയിട്ട് എത്ര കുട്ടിയൊക്കെ കാത് പഴുത്തിരിക്കുന്നെന്നറിയോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തിനാ ഇവനെ പറയുന്നത് ഇവന്റെ അച്ഛനല്ലേ നിന്റെ കാത് കുത്തിയത് പത്ത് ദിവസം അവനിച്ചു കിടന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഐശ്വര്യമില്ലാത്ത തട്ടാമാരായി ഇവര് മോൻ ഇവള് പറയുന്നത് കേക്ക് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും വന്ന തള്ളക്കല്ലേ കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും വിളിച്ചോണ്ടൊന്ന് സ്ഥിതിക്ക് വല്ല അഞ്ചോ പത്തോ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാക്കി ഇതിലും നല്ല മുഹൂർത്തം ഇനിയും വരും ഞാൻ നോക്കി പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ നാറ്റിച്ച് അടങ്ങൂടല്ലേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കൂ ഭാസ്കര നിൽക്ക് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയും വിവരമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഭാസ്കരം വേണ്ട സാരമില്ല ഭാസ്കര ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഭാസ്കരനോട് ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഞാൻ കാതുകുത്തുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവരത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാ ഞാൻ കാതുകുത്തിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും കാത് പഴുത്തിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാതിൽ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോ വേദനിക്കുന്നത് തട്ടാന്റെ നെഞ്ചില ചോര പൊടിയുന്നത് അവന്റെ മനസ്സില അതവർക്കറിയില്ല എന്റെ മനസ്സ് ടീച്ചർ എന്താ വന്നത് അല്ല എന്റെ ഈ കാതിന് ഭയങ്കര വേദന വേദന വന്നാൽ പിന്നെ കമ്മലിട്ട സ്ഥലത്ത് നീര് വരും അതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ തൊടാൻ വയ്യ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു അങ്ങനെ നേരൊന്നും ആയിട്ടില്ല നേരത്തെ ഇടുമ്പോ പെരു തെറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഇനിയിപ്പോ വേദന മാറാതെ ഈ കമ്മലിടാൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കമ്മലില്ലാത്തപ്പോ അമ്മ തുളസി കമ്പ് പൊട്ടിച്ച് കാതിലിട്ട് തരാറുണ്ട് അതാ ഇതിനൊക്കെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ തുളസി മരുന്നല്ലേ ടീച്ചറെ അതെ ഏതായാലും കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇതിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനു വെറുതെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വിറ്റു തന്നാൽ അല്ല വെറുതെ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ടീച്ചർക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ എത്ര വേണ്ടി വരും ഇതിന് എന്താ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അസുഖം കൂടുതലാണെന്ന് എഴുത്തു വന്നിരുന്നു പ്രഷറിന്റെയാ നാട്ടുവൈദ്യം നിർത്തി ഏതെങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം മരുന്നിനൊക്കെ ഇപ്പോ സ്വർണത്തിനേക്കാൾ വിലയാ ടീച്ചർക്ക് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയില്ല താഴെ രണ്ട് അനിയന്മാരുണ്ട് രണ്ടാള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാ കുടുംബം കഴിയുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും ഞാനിതൊന്നും വാങ്ങാറില്ല മാത്രമല്ല ടീച്ചർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പണമൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ കാണില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം
ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കാതിലിട്ടിരുന്ന കമ്മലാണ് ഇത് ഞമ്മൾ വാങ്ങണത് ശരിയല്ല അവർക്ക് പണത്തിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട് രാജാരെ അച്ഛന് സുഖമില്ലാത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മല് ഞമ്മക്ക് വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിടിക്ക് പിടിക്ക് ഇതും പിടിക്ക് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പികയുണ്ട് ഇത് ഓക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഏത് വകയിലാണ് കൊള്ളിക്കേണ്ടത് എന്നറിയോ കടായിട്ട് മതി ടീച്ചർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാജാരുടെ കട ഞാൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം അവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇത് കട അല്ല ഓള് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന മുറിയുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ വാടകയായിട്ട് ഓള് ഞമ്മക്ക് കുറച്ച് കാശ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കാശ് ഞമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണെന്ന് കരുതിക്കോട്ട് അയ്യത്താവണേന് മുമ്പ് ഞമ്മടെ ബാപ്പ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്ന് ഞമ്മൾ അനുഭവിച്ച വേദന പടച്ചോന് മാത്രമേ അറിയൂ ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കാണ്ട് അത് പെണ്ണു കൊണ്ട് കൊടപ്പ കമ്മല് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ഇനിയും വല്ല ആവശ്യവും വരികയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാച്ചാ മതി ഞാൻ ഉള്ളത് കൊടുത്തേക്കാം ഹാജാരോട് കുറച്ച് കാശ് കടമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഹാജാര് പറഞ്ഞു കട ആക്കണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴായി ടീച്ചർ കൊടുത്ത വാടക തന്നെയായത് എന്ന സമയം കളയണ്ട അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അക്കരെ ചെന്നാലേ ബസ് കിട്ടൂ മറക്കണം മറന്നേ പറ്റൂ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല രുതിരം സർവഭൂഷണം ശിവം ഭസ്മതുല്യം ഏവം ക്ഷണപങ്കുരം ഗോവേ നഹി 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 അല്ല ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ ഞാനല്ലോ ഉപ്പരല്ലേ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം രുതിരം സർവഭൂഷണം എന്ന് വെച്ചാ എന്താ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സർവഭൂഷണം രുതിരം അത്ര തന്നെ അല്ല രുതിരം സർവഭൂഷണം എന്ന് വെച്ചാ മേലാകെ രക്തം കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് ശിവം ഭസ്മതുല്യം പരമശിവന്റെ നെറ്റിയിലെ ഭസ്മത്തിന് തുല്യമായിക്കൊണ്ട് ഏവം ക്ഷണപങ്കുരം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായോ ഗോവേ നഹി 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 പശു ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും നഹി 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 പല്ലി അരിച്ചു കേട്ടോ സത്യം എന്നു വെച്ചാ തന്റെ പശുവിനെ ഏതോ മുട്ടാളനായ കശാപ്പുകാരൻ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊന്ന് ഇറച്ചി വിറ്റ് എല്ല് കരിച്ച് ഭസ്മമാക്കിയിന് സാരം എന്നാലും രാശി ഉഗ്രന തന്റെ കഷ്ടകാലമെല്ലാം തീരാൻ പോവ ഈ മേടം പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്റെ പശു കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും താൻ വലിയൊരു ഗോശാലയുടെ മേലാധികാരിയാവും നൂറുകണക്കിന് പശു ആയിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ പാല് ലോറിക്കണക്കിന് ചാണകം പിന്നെ താൻ ആരാ അതോടെ തന്റെ കല്യാണം നടക്കും പിന്നെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റുമല്ലേ ഒന്ന് പോ പണിക്കരെ നിങ്ങളെടുത്ത് കവിടി തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ മറന്നു
നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വണ്ടിയാണ് സാറേ ഇത് എസ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ലോഡും കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കരുനാരം മുതലാളി വഴിക്ക് വഴി ഏഴ് ലോറി വാങ്ങി കൂട്ടിയത് നല്ല വർക്കത്തുള്ള വണ്ടിയാ പേടിക്കാനേ ഇല്ല കണ്ണും തുറന്നിരുന്നിട്ടോ ഉറങ്ങണേ കുളിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അത്രേ ഇന്ന് കുളിയൊന്നും വേണ്ടേ ഉച്ചയാവാറായി നിന്റെ ഈ മാല എത്ര പോനെന്ന് പറഞ്ഞത് പത്തു പവൻ എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ അവന്നയച്ചേ എന്തിനാ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നിനക്ക് പണിയിക്കാനാ അയ്യോ എന്ന ഇതുപോലെ വേണ്ട പത്തു പവന്റെ ഒരു നെക്ലൈസ് പണിയിച്ച മതി അത് ഇതിലും ഭംഗി ഞാനും അത് തന്നെ വിചാരിച്ചത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് വിറ്റിട്ട് ഞാനൊരു ലോറിക്ക് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കും ആ ലോറി കോയമ്പത്തൂർ ബോംബെ റൂട്ടിൽ ഓടി വന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ പണം വരും നിന്റെ കഴുത്തി നെക്ലസും വരും ആ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇത് വിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ തന്നതോ അയ്യാ അവിടെ ഒരു അച്ഛൻ ദുബായ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ നിന്റെ തന്ത ഒരു പത്രാസിന് കെട്ടി തന്നാലേ ഇത് എന്നാലും ഇത് തന്നെ വെക്കണമെന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വഴിക്കൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ മോളുടെ കാതുകത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അതിന്റെ പേരില് ഭാസ്കരന് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യം കാണും അല്ലെ ഏ നല്ല കഥ ഞാനതൊക്കെ എന്നേ മറന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും കാത് കുത്തണോ മൂക്ക് കുത്തണോ അതാ ഞാൻ ഞാനൊരു ലോറി വാങ്ങാനുള്ള ആലോചനല്ല ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണത്തിന് ചെറിയൊരു ഞെരുക്കം വന്നു അല്ല ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ സ്വർണത്തിന്റെ നിലവാരം നല്ല മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഇന്ന് നൂറ്റിരുപതാ കയറ്റം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട് എത്രയുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പവൻ ഇതാണ് ഒരു പിടി പണിയിച്ചത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ അവളുടെ അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ചതാ ഞാൻ ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര നിർബന്ധമുള്ള ഇപ്പോഴാ ആവശ്യം വന്നില്ലേ അതാ സ്വർണത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നാലും ഇതൊരൊറ്റ ഒരു പിടിയായി പോയി ഒരുക്കുമ്പോ മാറ്റ് കുറയും അത് സാരമില്ല സാധനം ഞാൻ എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാ ടൗണിൽ ജ്വല്ലറി കൊണ്ടുപോയി പണമാക്കാം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയും തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരരുത് എന്തു പ്രശ്നം അല്ല ആരെങ്കിലും ഈ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരികയോ ബഹളം വെക്കുകയോ ഒന്നും പാടില്ല ഇതൊരു സ്ത്രീധന ഉരുപ്പടിയായി പോയില്ലേ അതായി പേടി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉത്സവത്തിനുള്ള പിരിവിന് ഇറങ്ങിയതാ വെളിച്ചപ്പാടം എന്നാ പിരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിരിച്ചാലല്ലേ പിന്നെ വെളിച്ചപ്പെടാൻ പറ്റൂ മൊയലാളിയുടെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാം നന്നായി വരും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവതിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന തരണം എല്ലാം ശുഭമായി ഭവിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കാവിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരാ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ നേരിട്ട് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് 
എല്ലാത്തിനും സമയം ഉണ്ടെന്റെ മാധവൻ നേരെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിക്ക് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇടപാടുണ്ട് കയ്യിൽ വരാനും പോവാനും അതിനുകൊണ്ട് ഒരു സമയം പണം ഇന്ന് തന്നെ വേണോ അതോ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ അത് എത്ര വേഗം കിട്ടുന്നോ അത്രയും വേഗം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോകണം വരണം സ്വർണ്ണല്ലേ നമ്മുടെ കൈ കിടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ മാറ്റം നടച്ചു നോക്കട്ടെ അച്ഛന്റെ വകയാണല്ലേ സ്ത്രീധനാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മനുഷ്യ ഇതിനകത്ത് ചമ്പ ചെമ്പ് പത്ത് പവൻ പോയിട്ട് കാൽ പവൻ സ്വർണം ഇതിലില്ല ഞാനെന്താ വിട്ടിയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഗൾഫുകാരനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ കാര്യത്തിൽ പത്ത് പവന്റെ മാലയും കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ചെമ്പ സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുമാല എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ വെച്ച് മാറ്റി നോക്കാൻ തോന്നിയത് ടൗണിലോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അളത്തായത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചു ഇപ്പോഴെങ്ങനെ തട്ടാൻ തട്ടിയോ അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ പത്ത് പവൻ ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുത്ത ഞാൻ ഒരു പൊട്ടനാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തത് ചെമ്പ പനി ചെമ്പ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒറ്റ തന്തക്ക തട്ടാൻ ഗോപാലൻ എന്റെ തന്ത അവൻ പന്ത് സ്നേഹലത്തി കൊടുത്ത മാലയില്ലേ അത് ചെമ്പായിരുന്നു അകത്ത് ചെമ്പും പുറത്തു സ്വർണവും അവനാരാ മോൻ കല തുടങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നത് പട്ടാൻ തട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു കളി ഉണ്ടാവും അതാണ് കലാശക്കളി ഞാനിന്ന് പൊട്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുടി ഇത് കണ്ടോ നിന്റെ തന്ത വന്ന മാല പണമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഈ നാളെ പഠിക്കുന്ന നിൽക്കണോ എന്തുണ്ട് ഇത് ചെമ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ചെമ്പില് സ്വർണം പൂശി അതിന്റെ കൂടെ മോളം കൂട്ടിയും കൂട്ട അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നീ എപ്പ നോക്കിയാലും അച്ഛൻ തന്ന മാലയാണ് അത് ഊരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ട് നടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ഇവിടുന്ന് അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി നാണം കിടത്തി ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ ആ തട്ടാം പാസ്കർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചത് ഇത് വേറെ വല്ല സ്ഥലത്താ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായനെ എടുക്കണേ കുഞ്ഞിനെ നിന്റെ തന്തയോട് രണ്ടു വാക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ന് കാര്യമുള്ളൂ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ അല്ല നമ്മളെ പഴുത്തറിന് പണിക്കാൻ മൂന്നല്ല അതായിരുന്നേ ആ വരവത്ര പന്തിയല്ലല്ലോ
ഇവിടെ വെക്കാണ് എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കണത് ഒന്നുമില്ല അന്ന് അവരെ ഇന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് കുത്തി അത്രേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിനെതിരാ കല്യാണം കഴിച്ച അവർക്കൊരു കുട്ടിയായി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഏത് സമയത്ത് പ്രശ്നം ഈ മാല എത്ര പവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് അല്ലേ ഭാഗ്യരവി അതെ പത്ത് പവൻ അത് ശരി അപ്പോഴത് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാണല്ലേ ചെമ്പില് സ്വർണം പൂശി പത്ത് പവന്റെ മാലയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കഴുത്തിലിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നാലേ ഞാനത് അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെമ്പ് അതെ ചെമ്പ് തന്നെ തന്ന ഉരുപ്പടി മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലേ തന്ന പെണ്ണിനും കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഇനി അത് കറിഞ്ഞിട്ട് മതി മോനെ പവിത്ര നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേട്ടെടുത്ത വക്കത്ത് തന്നെ ധാരാളാ നാട്ടുകാർ കേൾക്കുന്നുള്ള കുറച്ചിലായിരിക്കും കേൾക്കട്ടെ ജ്യോതിഷ മാന്ത്രിക രക്തത്തിന്റെ ഒരു മഹിമ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പവിത്ര എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്റെ കാലും ആരും പിടിക്കണ്ട എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതേ ആ ഭാസ്കറിന അവന്റെ കാലിൽ നിന്ന് പിടി പറ്റുപാതന്റെ ഒരു മാല മതി പറഞ്ഞത് അയാൾ അത്ര വലിയ ആളും നോക്കണ്ട എനിക്ക് മാല വന്നതേ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചാൽ താത്താൻ തന്നെയാ സ്നേഹിതവേ പത്തുപവന്റെ സ്വർണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രഹസ്യമായിട്ട് എന്റെ തന്നതേ വേറെ ആരുമല്ല ചെന്ന് ചോദിക്കും പണ്ട് അവൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് എതിർത്തത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് അവൻ തന്നെ ഒരു സമ്മാനം പോലെ ഈ മാല അവൾക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കാതെ കൈക്കലാക്കി അത് കഴുത്തി കടന്ന് എന്നെ തന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കൊട്ടി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്നെ ചതിച്ചത് ആരാ തട്ടാനോ അത് പണിക്കിട്ടിയോ ഭാസ്കര അവിടെ നിക്ക് സംഗതി ആകെ കുഴഞ്ഞു എന്റെ ഭഗവതി ആ ദുബായ്ക്കാരന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുക അവന്റെ കൂടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മാധവനാരടക്കം അയാൾ അല്ലെങ്കിലേ കാലുമാറ്റക്കാരാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഭഗവതിയെ ഓർത്തൊന്നും വേണ്ടാത്ത കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോണ്ട കേട്ടോ എന്ത് കുഴപ്പം ഇനി വരുന്നേരത്തെ വെച്ച് കാണാൻ അത്ര തന്നെ എന്ത് ഭഗവതി ആ പണിക്കരുടെ തോന്നിയാസത്തിന് പടച്ചോം കൊടുത്ത് തിരിച്ചടിയാണിത് അതിന്റെ കിടത്തി പടച്ചോം കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട ഭാസ്കര നല്ല ഉശിരുകൾ വരാം എടാ ചെറ്റെ ചെറ്റ ഞാനല്ലടാ നിന്റെ അമ്മായിപ്പന കള്ള പണിക്കരില്ല അയാളാ ഈ വലിയ ആളൊന്നും ആവണ്ട സ്വർണം കാണിച്ച നാട്ടിലുള്ള പെമ്പിളരെ ഞാൻ 
हजार मीटर है हजार मीटर है कन्वई ताता कन्वई ताता कन्वई ताता अरे दे इधर नाना ना पछुना करने पापी हजार दे लाल उनको ताली कोले ना मोड़ भी रही इधर बेदरी नहीं ले
Oh, <laughs> my